टूडे अवर टॉपिक इज राउंड वार्म राउंड वार्म मीन्स इंटेस्टिनल एस्किस राइट सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेलमीन वॉट एवर द हेलमीन दी विल गो थ्रू ठीक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेलमीन एंड दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्ट इन वाइवा frequently asked in practicals eggs are not commonly found in stools so what we will tell you draw a diagram and we'll ask viva first most important part is diagnosis diagnosis means you have to draw a diagram of eggs of ascariaceous lumbricoides there are three types of eggs we'll go through in detail and it is very easy so 30 to 35 minutes i will take ekdom khub bhalo attentively shun khub easy diagnosis part sign and symptoms part and life cycle part life cycle part ektu edik odik jabe but seta jodi memorize koro khub bhalo khub soja just listen carefully okay so This is all about ascariasis. Ascariasis lumbricoides is a largest nematode. Is a round worm. Do you know there is a helminthes classifications? How many are there? One is trematode, one is nematode, right? So it comes under nematode. It is a round worm, cylindrical shape, parasitizing in human intestine. So commonly habitat is where? Human intestine. Ascariasis lumbricoides in an intestinal worm found in small intestine of the man. So, like, are you specifically told that what is habitat for? Small intestines. Okay. So, this is each and every point is important. So, like, common habitat, small intestine. More common in children than in adult. As many 500 to 5000 adults worms are inhabited in a single host. That's all. Look at the bird. So common name giant intestinal round worm. Can it a round shape? Dekhte cylindrical shape. Dekhte. Okay. Disease. What the disease called? Disease called ascariasis. Generally intestine and commonly habitat. That's why we called it intestinal ascariasis. Okay. But they can cause also some pulmonary symptoms. When we'll go through the life cycle, we'll tell what is pulmonary ascariasis. host the human is the intermediate and final host any helminthology you have to know the three things ki ki infective stage intermediate host and definitive host ei tin te jinish khub important thik ache tale er kono alada kono kono host nei the intermediate and definitive host is human adult worm in small intestine and larva in lung larva kothay thake lung se hatch kore and what are the infective stage is a ovum a morphology morphology is that not acha ekhane abar specimen o thake ascariasis er specimen o thake shekhan theko abar five marks you can got thik ache erokom specimens ascariasis dewa thake male ascariasis female ascariasis you have to identify and there are some certain questions tagged with the uh, specimen right so just you have to identify that is it a male ascariasis or is it a female ascariasis thik ache basically ke age ascariasis chinte hobe kothay chinte hobe jodi tomake specimen da specimen e amader ascariasis ache tar mane bujhte pacho each and every section you will got ascariasis thik ache so there are the two points you have to just remember how to differentiate male ascariasis and how with फिमेल एसक्रियसिस बेसि कि मन रखबा दो पॉइंट जस्ट टेलेंट फिमेल एसक्रियसिस इज अः स्लेंडार सोजा एंड कार मेल एसक्रियसिस दैट सेट बाकी कि मन रखबा एंड फिमेल एसक्रियसिस इज लिटिल बीट लंगा दस टू पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर रिगार्डिंग द मर्फोलजी पार्ट बाकी सब भूले जाओ बाकी प्रचुर कथा लेखा आज प्रचुर कथा बोलो बाट दो इम्पोर्टेंट कथा how you can differentiate between with female and male that male is been cut tail and the female is little bit longer that's it the so, side steria end this is a state this is the important part 
spicules and papilla are absent and male ascaris little bit in uh, shorter than female reddish pink and this is a important part of the this is a carved posterior end okay carved posterior end and spicules and papilla have been present as two spicules as many from papilla so it is a worldwide distributions high prevalence in underdeveloped country and the poor sanitations because it transmitted through fecal contaminations with foods generally amader foods mane je gulo amra shak shobji jeta khai amra jeta amra porechhilam ki porechhilam ki porechhilam fecal transmissions kore ar ekta neurocystic sarcosis mone porchhe tinia jokhon porechhilam tinia jekhane eki rokom bhabe contaminations kore fecal contaminations same ekhano tai thik ache the main uh, source of infections hocche contaminated food jekhane asphical contaminations containing ascaris eggs shei foods amra jodi properly wash na kore khawa hoy we can get ascaris okay so that's why amader barite shobshomoy bole khawa dhuye khao the fruits and vegetables looks like fresh but might be a contaminated with ascaris eggs so occurs during rainy months tropical and subtropical country even occurs in rural area in the united states jekhane underdeveloped poor sanitation sarbe fecal contamination sarbe there the chances are high so morphology we have already elongated cylindrical and tapering both end this is a male ascaris curved end sexes are separate female is longer and male is 20 to 35 cm uh, short male is smaller being 15 to 30 cm long and 2 to 4 mm in diameter posterior end of the male is curved having pineal tear near the end mouth piece lagbe na so this has the this is the pictures of intestine obstruction ei rokom eto boro boro hote pare okay now come back to the life cycle right so life cycle of a uh, tini uh, ascaris is a another important part ঠিক আছে ফিকাল কন্টামিনেশনস উইথ ভেজিটেবলস এন্ড अदर থিংস রাইট সো देयर আর টু টাইপস অফ এগস ওয়ান ইজ আ ফার্টিলাইজড এগ এন্ড अनदर ইজ আ আনফার্টিলাইজড এগ সো ফার্টিলাইজড এগ ক্যান অনলি কজ ইনফেকশনস ঠিক আছে বাট উই হ্যাভ টু নো अबाउट ফার্টিলাইজড এগস মিক্সড উইথ হোয়াট आवर কমন ভেজিটেবলস এন্ড ফ্রুটস রাইট সো ওয়েন we ingested fecal contamination eggs with fruits it swallowed into the intestine right and the eggs containing larva larva named rhabditiform larva right a larva intestine e giye hatch kore tale ki hocche egg theke ke ber hocche larva কোথায় বের হচ্ছে ইন্টেস্টিনে তো ইন্টেস্টিনে ও বেরিয়ে ও কি করে ও ফার্স্ট ওখানে ইন্টেস্টাইন কে ইনভেট করে কারণ লার্ভা ক্যান নট গ্রো ইন ইন্টেস্টাইন ওকে কিছু পাথ ট্রাভেল করে আবার ইন্টেস্টাইনে ব্যাক করতে হবে কেন গ্রো করতে পারে না ওখানে ভগবান জানে বাট ম্যাচুরিটি করার জন্য দে নিডস আ পাথ টু ট্রাভেল there are some molding happen in lungs তাহলে ওকে কোথায় যেতে হবে ইন্টেস্টাইন থেকে লাংস এ আবার লাংস থেকে ওকে আবার ব্যাক করে আসতে হবে ইন্টেস্টাইন this is all about the life cycle of ascariases okay তাহলে first larva কি করলো penetrate করলো কাকে intestinal wall কে তাহলে intestinal wall এ এখানে penetrated হলো নিয়ে তাহলে then it will go where lungs via which route o oh, blood circulation e ashbe tai to ne kothay jabe kon circulation e how can larva reach to lung pulmonary circulation tale take tar jonno lungs e jete hobe tar age heart e aste hobe 
তাহলে হাটেও পৌঁছাবে কি করে না শুধু ইনফিরিয়র ভেনা কেভা দিয়ে নয় ও ওখানে পোটাল সার্কুলেশনে যায় তাহলে লারভা ফার্স্ট এন্টার ইনটু দা ওয়্যাট পোটাল সার্কুলেশন তাহলে পোটাল সার্কুলেশন মানে কোথায় যাবে লিভার লিভার থেকে ও কোথায় যাচ্ছে দেন গো টু ওয়্যাট হার্ট হ্যাঁ আইবিসি হয়ে আই হার্ট মানে আইবিসি দিয়ে যাবে বাট ও ডাইরেক্টলি আইবিসি দিয়ে যায় না ও পোটাল সার্কুলেশন দিয়ে যায় তাহলে কোথায় রিচ করলো হার্টে হার্ট থেকে দেন রাইট ভেন্ট্রিকল তারপরে চলে যাচ্ছে সোজা পালমোনারি সার্কুলেশন পালমোনারি সার্কুলেশন এর মানে হচ্ছে পালমোনারি আটারিতে গেল রাইট পালমোনারি সরি ভেনে গেল হ্যাঁ আটারিতে গেল তো সার্কুলেশনে গিয়ে তাহলে ও সেখানে ব্রিজ করে ব্রিজ করে কোথায় যাচ্ছে এবারে অ্যালভিওলাই লাংস মিন অ্যালভিওলাই তাহলে ও অ্যালভিওলাই তার লাংস এর রুট পেয়ে গেল এই লাংস এ দেয়ার আর দা টু থিংস হ্যাপেন মোল্টিং অফ দা লারভা দা সেকেন্ড স্টেজ এন্ড থার্ড মোল্টিং লারভা হ্যাপেন্ড ইন লাংস তার জন্য হয়তো ও এতটা পথ পাথ ট্রাভেল করে সবারই লাইফে কি একটা জায়গায় কি আমরা বড় হতে পারি উই হ্যাভ টু পুশ আওয়ার সেলস রাইট সো অ্যাসকিরিস ইজ লারভা হ্যাভ টু গোয়িং টু দা সেম পাথ সোজা সোজা বসে বসে ইন্টেস্টাইনে ও ম্যাচুর হতে পারে না ওকে একটা পাথ ট্রাভেল করতে হয় যেখানে কিছু হার্ডশিপ থাকে সেখানে ও মোল্টিং করে তারপরে ও ম্যাচিওর হয় তাহলে লারভা কি করছে লাংসে গিয়ে সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড মোল্টিং করল অ্যান্ড আফটার দ্যাট মোল্টিং ও আবার ট্রাভেলস ব্যাক টু ব্রঙ্কাস ট্র্যাকিয়া অ্যান্ড সোয়ালোড ব্যাক ইন্টু দ্য ইন্টেস্ট ও ইন্টেস্টাইনে আবার ফিরে এলো ফিরে এসে এবারে ও ওখানে ফোর্থ মোল্টিং তাহলে সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড মোল্টিং কোথায় হলো লাংস ফোর্থ মোল্টিং হ্যাপেন ইন intestine and become adult small intestine but oh adult worm holo and after that it goes into the large intestine and shekhane oh commonly habitat course it a clear shakolar ka chai now what repeat korbo tale first as a fast molting kota hai fast molting happen in soil eggs comes in came came into soil shekhane fast molting holo eggs enter to the contaminated food intestine ইন্টেস্টাইন থেকে ইনভেড পোটাল সার্কুলেশন লিভার লিভার থেকে আমার লং সেকেন্ড হার্ট সরি হার্ট থেকে লংস লংসে গিয়ে সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড মোল্টিং থার্ড মোল্টিং করে এগেন সোয়ালোড ব্যাক টু ইন্টেস্টাইন ফোর্থ মোল্টিং ফোর্থ মোল্টিং হয়ে ও লার্জ ইন্টেস্টাইনে গিয়ে অ্যাডাল্ট হলো মেটিং করলো ডিম পাড়তে শুরু করলো ইজ অল অ্যাবাউট দ্য লাইফ সাইকেল অফ বলো ফার্স্ট মোল্টিং সয়েলে এবারে যখন ও এগ লেইং এগস টু টু মোর দ্যান ল্যাকস পার ডে এতটা এগস দেয় তাহলে ওই জন্য ডায়াগনস্টিক ফর্মস সবসময় আমার আমরা কি দেখব স্টুলে ডিম খুঁজব তো সাইট অফ ইনেভিশন স্মল ইন্টেস্টাইন ইনফেক্টিভ স্টেজ এমব্রায়নেটেড এগস রুট অফ ইনফেকশন বাই মাউথ নো ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড রিজার্ভার অফ দ্য হোস্ট লাইফ স্প্যান অফ দ্য অ্যাডাল্ট অ্যাবাউট ওয়ান ইয়ার লাইফ সাইকেল যেটা বললাম সেটাই লেখা আছে দ্য অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম লিভ ইন দ্য লুমেন অফ দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন অ্যান্ড ফিমেল মে প্রডিউস অ্যাপ্রক্সিমেটলি টু ল্যাক এগস পার ডে মোর দ্যান ল্যাকস পার ডে তার মানে এত ডিম পারে এত এগস দেয় ফিমেল অ্যাসক্রিয়েসিস তাহলে ইজ ইট ভেরি ইজি টু ফাইন্ড আউট এগস ইন স্টুল তাহলে আমার ডায়াগনোসিস কি দিয়ে হবে unfertilized egg may be ingested but are not infective fertile eggs embryonated become infective after 18 days to several weeks infective eggs are swallowed larva hatch invade intestinal mucosa jeta amra bollam carried by the portal circulation systemic circulations to lung larva mature further in lung in 10 to 14 days penetrate alveolar wall ascend the bronchial tree to the throat and swallowed back reaching the small intestine they develop into the adult worm between 2 to 3 months required from injections from invective eggs to ovipositions by the adult female adult worm can live 1 to 2 years তাহলে যেটা বলা হলো সেটাই লেখা আছে তাহলে এখান থেকে আমার অত 2 মাস 3 মাস 2 বছর 1 বছর অত আমরা না মনে রাখে জাস্ট আমরাই পাথওয়েটা মনে রাখব 
সেটাই একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে এঁকে দিলেই হয়ে গেল গল্প শেষ ঠিক আছে অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট এখানে নাম্বারস মনে রাখার ফিমেল এগ ক্যান লে এগস মোর দ্যান টু ল্যাক্স পার ডে অ্যান্ড দে ক্যান সারভাইভ ওয়ান টু টু ইয়ার্স দ্যাটস ইট একই কথা এগ হ্যাচ থার্ড স্টেজ অফ লার্ভা হেপাটিক অ্যান্ড পোটাল সার্কুলেশন স্পেশাল টু লিভ অফ থার্ড টু ফোর ডেজ পোটাল ভেন হার্ড লং সেভেন ডেজ থার্ড মোল্টিং ল্যারিংস ইসুপেগাস ফোর্থ মোল্টিং নাও মোডস অফ ট্রান্সমিশন অকার্স মেনলি বাই ইনজেকশনস অফ দ্য কন্টামিনেটেড ফুড অর ওয়াটার উইথ এগস একটাই সোর্স কোথায় আমাদের মাউথ তাহলে মাউথে আমরা কি খেতে পারি জল আর খাবার সেটা কন্টামিনেটেড হলে তবেই আমার ইনফেকশনস তো হতে পারে অকেশনালি বাই ইনহেলেশন অর কন্টামিনেশন ডাস্ট উইথ এগস চিলড্রেন প্লেইং ইন কন্টামিনেটেড সয়েল মে অ্যাকোয়ার দ্য প্যারাসাইটস ফ্রম দেয়ার হ্যান্ডস ইট অকার্স ওয়েন দ্য ম্যান সলোস দ্য ইনফেকটিভ এগস অফ দ্য অ্যাসকিলিসিস উইথ কন্টামিনেটেড ফুড অ্যান্ড ওয়াটার ইনফেকশনস টু ম্যানস তখনই হতে পারে আর কোথাও থেকে হতে পারে না আমরা যদি কন্টামিনেটেড জল আর খাওয়ার না খাই আদারওয়াইজ উই কান্ট ইনফেক্ট ওকে প্যাথোজেনেসিস সো জাস্ট প্যাথোজেনেসিস বিশাল কিছু মনে রাখতে হবে না যদি প্যাথোজেনেসিস আলাদা করা আসে দ্য লাইফ সাইকেলস তাই প্যাথোজেনেসিস লাইফ সাইকেলের কটা পার্ট দুটো পার্ট কি কি ফার্স্ট পার্ট ইজ আ মাইগ্রেশন পার্ট ব্লাড লং মাইগ্রেশন ফেজ অফ দ্য লার্ভা তাহলে মাইগ্রেশনস কি করছে থ্রু দ্য লংস লার্ভা মে কজ নিউমোনিয়া তাহলে লার্ভা যখন ওখানে মোল্টিং করছে লার্ভা লাংস এ কিছুদিন হ্যাবিটেট থাকছে তাহলে ও তখন একটা নিউমোনাইটিস করবে যে কোনো ফরেন বডি যদি আমার লাংসে থাকে তোমার অস্বস্তি হবে কি না অ্যান্ড দে কজ নিউমোনিয়া দ্যাটস ইট নিউমোনাইটিস করবে দ্য লার্ভা মে কজ নিউমোনিয়া দ্য সিমটমস অফ দ্য নিউমোনিয়া আর দ্য লো ফিভার অফ ব্লাড টিং স্মুটামস অ্যাজমা লার্জ নাম্বার অফ দ্য ওয়ার্মস মে গিভ রাইস টু দ্য অ্যালার্জিক সিমটমস and eosinophilia is generally present so any helminth infections any helminth infection associated with what eosinophil count high level of eosinophil count right high level of eosinophil associated with asthma mane eta kashi hobe tomar okhane eta asthmatic symptoms toiri korte pare lung migration phase and these manifestations called loffler syndrome this is an mcq sobhi to mcq hoye jabe do din pore tai to এবার আস্তে আস্তে ক্যাচি পয়েন্ট গুলোকে তুলতে থাকো লো প্লাস সিনড্রোম ইজ এ এমসিকিউ পয়েন্ট কে করে কোথায় করে কেন হয় যে কোনো একটা থেকে এমসিকিউ ফর্ম করে দেওয়া যেতে পারে রাইট অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ এ ইন্টেস্টিনাল ফেস অফ দ্য অ্যাডাল্টস তাহলে আমার প্রাইমারিলি কোথায় ও হ্যাবিটেট করছে অ্যাডাল্ট বম ইন্টেস্টিনে আর আমরা ওই ছবিগুলো দেখলাম কি দেখলাম ওই ছবিগুলো দেখার মানে হচ্ছে এত এত বড় বড় তোমার ওয়ার্ম যদি পেটে থাকে দে ক্যান কজ ওয়াট দে ক্যান কজ এনিথিং অফ দ্য ইন্টেস্টিনাল সিমটম ফার্স্ট আমার কি করতে পারে অবস্ট্রাকশন যদি ওরকম লার্জ নাম্বার অফ ওয়ার্মস থাকে পেট কেটে বাদ দিতে হবে তাহলে ফার্স্ট ইজ ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন তোমার ইন্টেস্টিনে যদি ওয়ার্মস এত বড় বড় হতে পারে তাহলে দে ক্যান কজ ওয়াট পেরিটোনাইটিস রাইট তোমার ওখানে যে কোনো জায়গায় ফরেন মেটেরিয়াল থাকলে দে ক্যান কজ ওয়াট ইনফ্লামেশন তাহলে পেরিটোনাইটিস করতে পারে পাশাপাশি আমার কি আছে প্যান্ট্রিয়াস আছে তাহলে সে প্যান্ট্রিয়াটাইটিস করতে পারে আমার এটা লিভার দিয়ে যাচ্ছে তাহলে লিভারের থ্রু দিয়ে যখন আমার যখন এগ লার্ভা হ্যাচ করে লিভারে যাবে পোটাল সার্কুলেশন দিয়ে যাবে ক্যান কজ লিভারে অবস্ট্রাকশন করে সেখানে আমার কোলাঞ্জাইটিস করতে পারে এনি জন্ডিস করতে পারে কোনো জিনিস না গাঁতানোর দরকার নেই তুমি যদি ভাবো আমি গাঁতাবো মেডিক্যাল সায়েন্স ইজ নট অ্যাবাউট হ্যাঁ একটু গাঁতাতে হয় আমাদের বাট দেয়ার আর লটস অফ থিংস ইউ ক্যান কোর ইলেট এগুলো মনে রেখে 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 ভেবে ভেবে বললে তবেই জিনিসগুলো মনে থাকবে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক লাইক দ্যাট যে কি কি সিমটমস আমার হতে পারে যখন আমার সিমটমসগুলো ভাববো এইভাবে ভাববো যে হ্যাঁ আমার যখন আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে অ্যাডাল্ট সময় ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশনস করতে পারে কখনো কিছু অল্প যখন থাকবে তখন একটু ডায়রিয়া করতে পারে বেশি বড় হয়ে গেলে তখন ওটা যখন ইনফ্লামেশনস করবে আমাকে পেরিটোনাইটিস করবে লিভার দিয়ে গেলে ওকে পাথ হয়ে দিয়ে যাচ্ছে তার মানে ওখানে লিভারে কোলাঞ্জাইটিস করতে পারে জন্ডিস করতে পারে লাংসে যখন থাকছে তখন ও নিউমোনিয়া করতে পারে অ্যাজমা করতে পারে দিস আর দ্য কাইন্ড অফ সিমটমস হাউ ইউ রিমেম্বার সো দ্য কমপ্লিকেশন অফ দ্য অ্যাসকিরিয়েসিস আর ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন অ্যাপেন্ডিসাইটিস বিলিয়ারি অ্যাসকিরিয়েসিস পারফোরেশন অফ দ্য ইন্টেস্টাইন তাহলে কি হবে পারফোরেট করতে পারে পারফোরেশন যা যা অ্যাবডোমিনাল সিমটমস হতে পারে সব করতে পারে 
may occur in which biliary ascaresis is the most common complications. So, these are the all the symptoms. First, no symptoms, second, ab abdominal symptoms. No symptoms means kichu kichu jokhon larva stage hai chhe, just hatch kora shuru kora chhe. Tokhon amra kono symptoms pabo na. Warm larva in bowels attached to the bowels. Er kono stage one, stage two, preliminary stage there will be no symptoms. After that, there is when the larva hatch second and third moltings happen in lung. So you have a breathing difficulty, coughing, pneumonia, fever, and worms are in the small intestine. Tokhon abdominal in symptoms amar. शुरु होते था क्लो राइट की की एब्डोमिनल सिम्टम्स एब्डोमिनल डिस्कंफोर्ट शुरु होवे तापर इंटेस्टिनल ब्लॉकेज होते पारे पार्शियल इंटेस्टिनल ब्लॉकेज व्हाटएवर जा जा बोललाम सेगुलेई भेबे भेबे बोलला तुमी दुटो पॉइंट कम बोलले के दुटो पॉइंट बेसि बोललो डजंट मैटर मोटा मोटी मैटर टा मने राखलेई होलो दीस आर द क्लिनिकल फीचर्स एब्डोमिनल पेन डाइडेटा मी एक ही कथा बोलछि सो स्किप करछि नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट डायग्नोसिस सो लाइफ साइकिल सकलर काजे क्लियर why the life cycle is important because you have to remember through the life cycle what pathogenesis part and the symptoms kire so now the last and the most important part that is a diagnosis you have to do amra ege chobi dekhbo sei ek gulo amader ke porikkhar khataye aakte hobe ar shekhan theke amader proshno ashe the diagnosis depend upon the identify the worms or eggs tale amra worm dekho identify korte pari ascaresis ache kina ar ekta ki dekhe identify korte pari stool se eggs dekhe by microscopic examinations so stool examination for seeing the adult worm or egg adult worm amar emni o berote pare abar stool e seta amra we macroscopic findings and eggs is a microscopic findings and the sputum examination generally this is not डन रेगुलर बेसिस कारण स्पूटा में हमारा एस्किरिसिस तक खूब कम भाभी बिकॉज़ इस इस अ वेरी शॉर्ट हैबिटेट सेवेन टू टेन डेज से जो दी आज के काशी होए तो तार पड़े दिन के टाइम नी भालो हुए जाते पड़े इट्स वेरी डिफिकल्ट क्यों हमारा कौन हो लिखी ना स्पूटा में फॉर एस्किरिसिस लार्वा उन्हें जो दी इंटेस्टिने आशे इंटेस्टिनल सिम्टम्स होए, देन विल स्टार्ट टिस्टिस। कन अल्टीमेटली तार इंटेस्टिनल सिम्टम्स नहीं, दो दिन पहले प्रेजेंट कोड। गॉट माय पॉइंट। पूटा में एग्जामिनेशन फॉर सिंग लार्वा ड्यूरिंग द माइग्रेशन ऑफ लंग, यूसुनेफिला एस इंडिकेटर ऑफ द पैरासाइटिक इंफेक्शंस। चोक बंद करो लिखे दो। पैरासाइटिक इन्फेक्शंस बोले थे। मेलेडिया फैली रिपोर्टो जो आप बोले, ठीक है सर? ऐ सॉरी हेलमिन हेलमिन तो हो गए। पैरासाइट तो शॉबी चले आए थे। तो ले ऑल हेलमिन्स इन्फेक्शंस, ठीक है? मेलेडिया तो अबार हाई ओस में फील काउंट लिखे दियो ना शुरू हो। सो हाउ वी कैन डायग्नोस Sometimes successful, shop show my noy. In practical field, we never prescribe intestinal ascaresis. This is our main uh, mo uh, motto here to find out the stools from feces. Feces are examined. Direct fecal flame. It is simple and effective. The eggs are easily found using this technique due to the large numbers of the female ovipositions, approximately. 240000 eggs per day so this method is faster eto gulo dim pare per day te pray more than lux tale amader fecal e dim khoja ta sobje safest method amra shetai koru and there are some other techniques branch flotations method recovery of the adult worm adult worm jodi amra identify korte pari tale aro bhalo pete intestinal obstructions तुम ये एक ता वो खाने के पेट के टे या तो तो एस्किरिसिस मुझे पहले सो डेफिनेटली इट इज एस्किरिसिस सो फाइंड आउट एडल्ट वॉम इट इज अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस नाउ एग्स सो देर आर द टू टाइप्स ऑफ एग वन इज अनफर्टिलाइज्ड एग एंड अनदर इज अ फर्टिलाइज्ड एग एंड फर्टिलाइज्ड एग्स आर टू टाइप्स वन इज अ कॉटिकेटेड एग एंड अनदर इज अ डीकॉटिकेटेड एग एंड व्हिच एग कैन 
इन्फेक्टिव स्टेज कौनटा फार्टिलइज एक अनफार्टिलइज एक इनफेक्शन करना और लार्वा नहीं वो हैच कर बड़ करना एडल्ट वाम रईट सो फार्ष्ट इज द फार्टिलइज एक्स फार्टिलइज एक्स की फर्टी सेवन टू सेवेंटी फाइव मिलीमिटार ये नम्बर गो प्रत्येक मन रखते हैं परीक्षार खाए लिखते thin layer consist of thin yolk membrane and mid layer is little bit thick and outer is a coarse albuminous layer eta dheu khelano jinish mone thakbe thin te layer inner layer that is thin outer layer little bit thick and uh, sorry mid layer little bit thick and outer layer is a coarse albuminous layer coarse albuminous layer means eta baire dheu khelano ebar amra chobi ta dekhbo This is a corticated egg. It is a larva. So first you can see this is the inner layer. This is a very short, a thin layer. Then is a mid thick layer. This layer, this is a mid thick layer. And by the way, it has a thin layer. The outer coarse albuminous layer. This is an outer layer. Clear? Shall we learn about the three layers? Corticated egg. Ascaris lumbricoides. प्रत्येक पॉइंट मन रखते छवि छवि देखे ना fertilized corticated egg three layers inner thin layer middle mid thick layer outer uh, coarse albuminous layer oval in size 35 to 40 mm in sorry oval in shape 35 to 40 mm in size okay next come decorticated egg ekhane kon ta nei आउटर लेयर वैसे ही तो होएगा लो। फर्टिलाइज़ एक समटाइम्स में लैक द आउटर एल्बुमिनस लेयर एंड आर कलरलेस। ठीक है सर? एंड लास्ट इज़ ए अनफर्टिलाइज़ एक। इकहने अमार कोनो ओवम नहीं। बाकी तो अमार ओवम आते। इलोंगेटेड एंड लॉन्गर देन फर्टिलेक्स। तो लेटा की प्रथम ही हमी ब तो, and this is what elongated एटा बड़ो, the first differentiating point from a fertilized egg with unfertilized egg. These eggs are little bit elongated, एटा एटू बड़ो, ठीक है? 89 to 95 मिलीमीटर, आगे टक्कर तो चिलो, 45 तक के 50, एटा प्राय 50 तक के 50 नो भोई टिंग first it is a elongated right second size elongated oval and it is a larger size and shape hoye gelo and now the more crescent space lack of crescent space and lack of inner layer what is the differentiating point of corticated egg and decorticated egg fertilized egg unfertilized egg Got it? तीन टेलियर आमी की लेकाय से बोल लाम तो इनाल लेयर थक बेना हाँ 
ওই তো দিস থিন নট হ্যাজ ইনার লেয়ার ঠিক আছে নাও দা প্রিভেনশনস প্রিভেনশনস কিভাবে করব আমাদের কি করতে হবে খাবার ধুয়ে খেতে হবে দা ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট প্রিভেনশন এন্ড সেকেন্ড যারা বড় বড় নোক রাখে কারা রাখে মেয়েরা রাখে তাহলে বি অ্যাওয়ার তোমাদের কোনোদিনও অ্যাসকিরিসিস হতে পারে ঠিক আছে তখন ছেলেদের কাছে আসবে বলে আমার পেটটা কেটে দে ওকে সো ফিঙ্গার নেল শুড বি রেগুলারলি কাট টু অ্যাভয়েড দ্য কালেকশনস অফ ডার্টস অ্যান্ড এগ বিলো দেন অ্যান্ড হ্যান্ড শুড বি প্রপারলি ওয়াশড উইথ সাম অ্যান্টিসেপ্টিক সোপ অ্যান্ড হোয়াট এভার তো ইজ অল অ্যাবাউট অ্যাসকিরিসিস ঠিক আছে ক্লিয়ার 